అనంతపురం జిల్లా పెనుగొండ నియోజకవర్గం ఆరు వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ప్రాంతం ఎంతో పేరున్న విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రెండవ రాజధాని కాని ఈ చరిత్ర గతం ఈ ఘనత గతం ఈ పేరు ప్రఖ్యాతలు ప్రస్తుతం మాయం ఇప్పుడంతా సమస్యలు కరువు ఎటు చూసినా నియోజకవర్గ ప్రజలు కన్నీళ్లే వీటికి తోడు నియోజకవర్గాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపించాల్సిన నేతలు తమ తమ గ్రూపు రాజకీయాల్లో గొడవల్లో బిజీగా ఉంటారు ఇవన్నీ కలిపి నియోజకవర్గాన్ని మరింత వెనక్కి నెట్టేస్తున్నారనడంలో సందేహం లేదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ నుండి గెలుపొందారు ఎమ్మెల్యే బికె పార్థసారథి మరి పార్థసారథి పట్ల ప్రజల్లో ఎటువంటి అభిప్రాయం ఉంది ఎమ్మెల్యేకి ఓట్లేసి గెలిపించిన నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం పార్థసారథి ఏం చేస్తున్నారు ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఏర్పాటైంది పెనుగొండ నియోజకవర్గం ఇక్కడ మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య లక్ష ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల యాభై ఆరు ఇక్కడ పెనుగొండలో ముస్లిం బోయ రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి పట్టుంది రోద్రంలో కురుబ కమ్మ రెడ్డి ఎక్కువగా ఉంటారు సోమందేపల్లిలో చేనేతలు ఎక్కువ ఇక్కడ టీడీపీ ఓటు బ్యాంక్ కూడా చేనేతలదే ఇక పరిగి మండలంలో బీసీ రెడ్డి సామాజిక వర్గం ఎక్కువగా ఉంటుంది మొదటి నుండి ఈ ప్రాంతం కాంగ్రెస్ కి కంచుకోట కానీ చాలా ప్రాంతాల్లో లాగా టీడీపీ ఆవిర్భావం తర్వాత కాంగ్రెస్ కంచుకోటకి బీటులు వారాయి నెమ్మదిగా టీడీపీ తన ప్రాబల్యం చాటుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదులో టీడీపీ నుండి కురుబల సామాజిక వర్గానికి చెందిన రామచంద్ర రెడ్డి విజయం సాధించారు అప్పటి నుండి అడపాదడపా కాంగ్రెస్ గెలిచినా టీడీపీ తన హవా చాటుతూనే ఉంది ఇక్కడి నుండి వరుసగా నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు పరటాల రవి నియోజకవర్గంలో పూర్తి స్థాయిలో పట్టు సాధించారు కానీ పరటాల హత్య తరువాత జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో పరటాల రవి సతీమణి పరటాల సునీత ఇక్కడి నుండి గెలుపొందారు రెండు వేల తొమ్మిది పునర్విభజన సమయంలో పరటాల రవి సొంత మండలం రామగిరితో పాటు కనగాపల్లి సికె పలై మండలాలు రాప్తాడ్లో కలవడంతో సునీత అటువైపు వెళ్లిపోయారు కొత్తగా గోరంట్ల పరిగి మండలాలు ఈ సెగ్మెంట్ లో కలిశాయి కాని అక్కడ టీడీపీ పట్టు మాత్రం తగ్గలేదు ఇక్కడ ఎంపీ నిమ్మల కిష్టప్ప సొంత మండలంలో గోరంట్లలో బీసీ మైనారిటీ రెడ్డి సామాజిక వర్గం వారు ఎక్కువ రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో పెనుగొండ నుండి వరుసగా రెండు సార్లు విజయం సాధించారు ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి కానీ ఇక్కడ సమస్యలను మాత్రం పూర్తిగా పరిష్కరించడంలో విఫలమయ్యారు కాని తాగునీరు సాగునీరు విషయంలో కొంతవరకు అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది హంద్రి నీవా పథకం కింద గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ పూర్తి చేయించి నీళ్లు తెప్పిస్తాం అని హామీ ఇచ్చారు ఊళ్ళకి పైప్ లైన్లు కూడా పడ్డాయి మొదటి దశ పనులు కూడా పూర్తయ్యాయి దీంతో ఇక్కడ చాలా ప్రాంతాలలో నీటి సమస్య తీరింది ఇప్పుడు రెండవ దశ పనులు కూడా వేగవంతం అయ్యాయి ఇస్కాన్ టెంపుల్ నిర్మాణం ఒప్పందం కూడా పూర్తయింది కాని ఇంకా నిర్మాణం మాత్రం మొదలు కాలేదు చేనేత కార్మికులకు రుణమాఫీ చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు కాని ఇప్పటికీ ఆ హామీ నెరవేరలేదు గోనెపెంట సెట్టిపల్లి గ్రామాలను కలుపుతూ ఆరు కోట్లతో నిర్మిస్తున్న బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక చిత్రావతి బ్రిడ్జ్ అయితే శంకుస్థాపన దగ్గరే ఆగిపోయింది చెరువులకు హంద్రి నివా నీళ్లు వస్తేనే ఇక్కడి మండలాలు అభివృద్ధి దిశగా అడుగులేస్తాయి కాని ఎమ్మెల్యే మాత్రం అన్నింట్లోనూ వెనుకడిగే నియోజకవర్గంలోని కోరంట్ల మండలంపై పట్టు కోసం ఎమ్మెల్యే ఎంపీ పోటా పోటీగా ప్రయత్నిస్తున్నారు నియోజకవర్గ పునర్విభజన జరిగితే తన కొడుకును రంగంలోకి దించి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయించే ఆలోచనలో ఉన్నారు ఎంపీ ఈ నియోజకవర్గం టీడీపీ కంచుకోట కావడం ఇక్కడి ఎమ్మెల్యేకి కలిసొచ్చే అంశం కాని అభివృద్ధిలో మాత్రం టీడీపీ ఎక్కడా దూకుడు చూపించట్లేదు అసలు ఎమ్మెల్యే నిర్లక్ష్యం వలనే ఈ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి సాధించలేదని అంటారు ఇక్కడి ప్రజలు ఇక్కడ పెనుగొండ గోరంటలో కొద్దిగా వైసీపీకి కూడా పట్టుంది కాని వైసీపీ పెద్దగా తన పట్టు నిలపలేకపోతుంది ఏదైనా చివరికి ప్రజలు కోరుకునేది మాత్రం అభివృద్ధి ఇక్కడి గ్రూపు తగాదాలు కూడా తమకి కలిసొస్తాయని వైసీపీ అనుకుంటున్నా టీడీపీ మాత్రం గ్రూపు తగాదాలు లేవని చెప్పుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ హామీలో భాగంగా కియా కార్ల పరిశ్రమ కూడా మంజూరైంది ఇప్పటికే నిర్మాణం కూడా మొదలైంది దీంతో పెనుగొండ రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి 